Stellt euch vor, wir sind in einem dunklen Raum. Es ist still. Wir machen ein Fenster auf, schauen heraus, nach rechts, nach links und können wahrnehmen, was da draußen ist. Die Landschaft, das Licht, die Geräusche, der Wind. Hier drin ist es still. Draußen geht alles unverändert weiter. Wir konnten es nur wahrnehmen, solange das Fenster geöffnet war. Mit diesem Bild hat Jörg Ligeti einmal sein Stück Lux Eterna erklärt. Lux Eterna, lateinisch ewiges Licht. Ligeti sagt noch, die Vorstellung soll entstehen, dass die Musik schon da war, als wir sie noch nicht hörten und immer noch da sein wird, wenn wir sie nicht mehr hören. Ewigkeit, das ist die Idee. Aber wie hat Ligeti das umgesetzt? Die Basis kann man relativ einfach erklären. Hört euch mal diese Melodie an. Diese Melodielinie, wir nennen sie mal Cantus Firmus, ist das ganze musikalische Material der ersten Minuten des Stückes. Anders als bei einem Cantus Firmus in der alten Musik gibt es hier kein Tonzentrum, auch kein System von Dur oder Moll, es ist aber auch nicht atonal. Die Töne verbinden sich zu Gruppen, die so etwas wie eine lokale Tonart haben. Acht Frauenstimmen singen diese Melodie. Als Kanon, also achtmal übereinander. Sehr weich sollen sie einsetzen und eng hintereinander, sodass das Klangbild verschwimmt. Man hört diese Melodie aber nicht. Ligeti lässt sie verschwinden mit allen Mitteln, die er hat. Die Töne sind fast alle sehr lang. Das Tempo ist ziemlich langsam. Alle Töne sind gleich betont oder gleich unbetont. Es gibt kein Gefühl von Metrum oder Takt. Überhaupt passiert fast nie was auf dem Schlag, sondern nur dazwischen. Hier triolisch, hier ein Achtel, hier quintolisch, vor oder nach dem Schlag. Alle Stimmen singen ja dieselbe Tonfolge wie immer beim Kanon. Aber rhythmisch hat jede Stimme eigentlich ihr eigenes Universum und wir beim Hören überhaupt keine Orientierung. Also, kein Puls, kein Rhythmus, keine Melodie, nur ein Klang ist zu hören. Es scheint, dass der Klang sich bewegt und dass er sich verändert, und zwar permanent. Wir haben am Anfang die Melodie gesehen, erst nur ein F, dann beginnt der Kanon, die ersten Töne kommen dazu und es entsteht eine Harmonie, vorübergehend. Dann kommt ein Ton hinzu, der zu dieser Harmonie nicht mehr passt, dann noch einer, und noch einer. So entsteht eine neue Harmonie, während die andere langsam verblasst. Ligeti hat von hinüberwachsen gesprochen. Eine Harmonie wächst unmerklich in eine andere hinüber. Und diese Kanontechnik ist Ligetis Erfindung und ist das Hauptkompositionsprinzip in diesem Stück. Genau genommen besteht Lux Eterna aus vier solchen Kanons, jedes Mal ein bisschen anders. Sie sind unterschiedlich lang, von anderen Stimmgruppen gesungen, haben andere Tonfolgen, mal bewegt sich der Klang aufwärts, mal abwärts und in der Mitte, da legt Ligeti sogar zwei dieser Kanons übereinander. Der Text kommt aus der Totenmesse, dem Requiem, und ist ein Gebet am Schluss der Messe. Den Verstorbenen möge das ewige Licht leuchten. Ligeti teilt den Text in drei Teile. In allen drei Teilen herrscht das Thema der Ewigkeit. Das Wort Domine, also Herr, bekommt eine besondere Bedeutung. Es erscheint zweimal und dient als Brücke zwischen den Teilen. Zum ersten Mal kann man den Text deutlich verstehen. Alle Stimmen haben den gleichen Rhythmus, also das Gegenteil vom Unmerklichen, vom Hinüberwachsen. Außerdem stechen diese zwei Domines heraus, weil sie in extremen Stimmlagen gesungen werden. Bei der ersten Stelle singen drei, singen drei im drei Bässe im Falsett, also eine sehr seltsame Lage für die Bässe, die einen besonderen Klang erzeugt, fast unmenschlich, körperlos. Das nächste Domine geht genau in die andere Richtung, also in die extreme Tiefe, auch hier von drei Bässen gesungen. Diese extremen Lagen kommen ein paar Mal vor im Stück, für bestimmte Worte, oft lautmalerisch. Am Ende des ersten Kanons singen Sopran und Tenor ein hohes A. Der Klang leuchtet.
Der höchste Ton im Stück ist ein H und wird während des letzten Kanons gesungen. Und zum Ende des Stückes singen nur noch die Alti ihre tiefsten Töne G und F. Danach erklingt nur noch die Stille, und zwar 30 lange Sekunden lang. Sieben leere Takte sind da ausnotiert. Der Klang geht also weiter, nur wir hören ihn nicht mehr. Das Fenster geht zu, und uns bleibt nur die Idee. Licht, Unendlichkeit. <lacht>